ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਦੱਡ ਦੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਪਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਜਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਮਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਾਊਗੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੰਸਰ ਨੂੰ ਝੂਲੀ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੰਸਰ ਨੂੰ ਝੂਲੀ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਦਰ ਪਾਊਗੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਨੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮਾਪੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਦਰ ਪਾਊਗੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਐਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਡਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕੁਰਸੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਪਾਸ ਬੰਬਾ ਜੀ ਅੰਗੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੋ ਉਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੱਬ ਜੂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐ ਉਹ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਸਾਂ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੋਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੋਮ ਬੁਲਾਈ ਰਾਤ ਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹਮੇ ਆਂ ਸਮੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇ ਅਰੇ ਅੰਤ ਕਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਐ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਐ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਤੇ ਆ ਆਪ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਸਭੀ ਕੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਲਈ ਸਭੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਪਖਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤ ਬਗਸਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਸਸੰਗ ਬਣਾ ਦੇ ਬਟ ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੇ
ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਸੋ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪੇ ਹਿਲਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪੇ ਹਿਲਦਾ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਚ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਆ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਨਸਰ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਚੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਪੜ ਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਡੰਡਾ ਮਾਰੂੰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੰਡਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰਾ ਸਮਝ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੀ ਨਾ ਹਾਂ ਸਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਬਾਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਭੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ ਯੂ ਐਸ ਮੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਚੈਸਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੋਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਾਈ ਰੱਖਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੱਖੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਡਸ ਅ ਮੈਨ ਗੇਨਥ ਇਫ ਹੀ ਗੇਨਸ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਬਟ ਲੂਸਸ ਹਿਸ ਸੋਲ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਟਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਵਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੂਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੇ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਤ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਦਿਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਰਾ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਪਲਟੂ ਲਿਖਾ ਨਸੀਬ ਕਾ ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਫੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਕੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ
जो सच्चा प्यार है ना वो तो बड़ी ऊंची अवस्था में जाके हमें उसका एहसास होगा इसलिए ये तो मोस्टली जिस्मानी प्यार है जो हमारी ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ है तो जैसे जैसे हम भजन बंदगी करेंगे सही रस्ते पे चलेंगे तब हमें उस सच्चे प्यार का एहसास होगा बेटा ऐसा होगा ना कि मैं ऐसा प्यार महसूस कर पाऊँ नहीं अगर आप सच के रस्ते पे चलेंगी भजन सिमरन करेंगी क्यों नहीं होगा और बाबा जी जैसे आपने एक रूल नया आया अभी सेवा पे आने के लिए कि 18 टू 25 फाइव ईयर्स तक की एज की गर्ल्स सिर्फ मदर के साथ आ सकती हैं मतलब एक बेनती थी कि जैसे मतलब कुछ गर्ल्स हैं कि एज के बाद जो जैसे मम्मा आ सकते हैं या गर्ल आ सकती है घर से कभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं आई या घर के कामों की वजह से मतलब कि एक कुछ एज एज के बाद एक कि गार्डियन के साथ कि किसी रिलेटिव के साथ भेजा जा सकता है देखो मैं मानता हूं कि फ़र्क नहीं होना चाहिए लड़कों के और लड़कियों के बीच में मगर दूसरी तरफ बेटा थोड़ी सी मजबूरी भी है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कभी कोई ऐसा यहाँ वाक्य हो जाए ठीक है ना इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है बेटा अब लड़की शादीशुदा है दूसरी बात है मगर नहीं तो बेटा कोई बात हो गई तो जिम्मेवारी तो हमारी बनती है ना और बाबा जी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और वो महसूस करते हैं कि जैसे वो टाइम पास कर रही हो ये लाइफ में और जैसे सिर्फ आपने कहा है इसलिए ये लाइफ जैसे आपने कही है वैसे बितानी है खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है और हम एंड में आपको मिलने में उसके लिए कुछ कहो राहुल स्वामी कहना बेटा मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बाबू भाई दूसरा सवाल ये है मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता अपने टीम्स में पूरे करने लिए भाई कई बार डर लगता कि ये चीज़ मेरी किस्मत नहीं लिखी हुई तो मैं इन्ना हार्डवर्क भी किया तो फिर वो कोई फायदा नहीं नहीं बेटा अपनी मेहनत कदम भी फजूल नहीं जाओगी बेटा ठीक है ना जो भी इंसान करता है जो उस तो सीखूगा हर एक चीज़ तो हर एक चीज़ का बेटा मकसद है इस अवस्था में सानू नहीं समझ आता कि यदा मकसद की है जहाँ यदा अगे जाके फायदा होगा नुकसान होगा मगर मेहनत कद फजूल नहीं जाऊगी बेटा फिर नाम तो दी बख्शी राजमा भाई भाई मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिदा एक शब्द एक वर्ड है शब्द जो अस बोलते हैं तो एक वर्ड है शब्द जो रूहानियत इन्होंने दोनों में डिफरेंस की बेटा एक अखरी लफज है हूँ जिमें प्यार जोड़ा लफज है प्यार के लफज के नाल सिर्फ सानू समझा वास्ते इस्तेमाल किया जाता है मगर प्यार की जो ताकत है वह तो अलग है ना हूँ प्यार प्यार कह के तो प्यार नहीं सू महसूस होगा वो तो सिर्फ बयान करने वास्ते है सो उस तरह बेटा शब्द जोड़ा अखरी लफज है बावन कबीर साहब की बाणी है बावन अक्षर लोक तरह सब कि छिन माहे ये अखर खिण जाएंगे वो अखर इनमें ना ही वो सिर्फ उस ताकत को बयान कर वास्ते लैटर्स ऑफ द अल्फाबेट इस्तेमाल की गई हैं मगर वो जोड़ा असल शब्द है वह तो ताकत है बेटा जिन्हें सारी सृष्टि में बनाया नामो उपजे नामो बिंस है पर मेरा सैकेंड क्वेश्चन यह है कि जिदा मैं भजन से बहना तो मेरा दिमाग तो और ही चल जाता होर चला जाता मतलब सवेर तो लैक तक रात तक जो किया हों नहीं बेटा हूँ जोड़ी चीज बार बार आप सोचा उ जहाँ आसा तह वासा बेटा हूँ आप हरेक चीज तो अपना ध्यान मालिक के नाल जोड़ने क्ड के तो उन्होंने आप थोड़ा जो वक्त लाना चाहिए ना बेटा तुम मेहनत करोगे अपने आप वो भी होगा अभी परिवार तो देर बनाई रखना ना दे बख्शिश रसम बाबाई बाबी मैं तेरे को ही लैन आई हूँ बेटा ये लफजा के नाल नहीं कर नहीं देना ठीक है ना लफजा के नाल देखो तुम कुछ मंगे आ, मैं लफजा के नाल कुछ बोलता गल तो उत्थे दी उत्थे रही ना सो so, जिन्ना चर आप करनी दे नाल नहीं जाहिर करा बेटा आप अगे नहीं बच सकते अपनी करनी बच्चे इस चीज़ को जाहिर करो बाबा मैं नामदान झूठ बोल के लिया मैं इस करके दुखी रहनी है <laughs> दुखी कौन नहीं बेटा सारी दुखी है नहीं बाबा मैं तो ज्यादा ही दुख है नहीं यो जी कोई गल नहीं बेटा नानक दुखी है सब संसार हूँ जो हो गया सो हो गया अपने अगली जिंदगी बचाओ सही रस्ते से चलो जो आप सच का सहारा लवेंगे तो क्यों दुखी रहेंगे बेटा 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਸ ਜੋਰ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਨਾ ਜਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸਾਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਫੇਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਤੇ ਬਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋੜੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਨਾ
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਪਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਦਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਤਵੇ ਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਬਸ ਕੋਈ ਰਾਸਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਚ ਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਚ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਈ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੇਟਾ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਰੱਖਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਟਾਈਮ ਵਧਾਓ ਜੀ ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਦਿਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਥੇ ਤੇ
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਾਈਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀ ਐਮ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਮੈਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾਉਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਦੇਤੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਪਹਿਚਾਨੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਪੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਪਕਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਸ